now i will explain about uh, physical balance which i mentioned uh, before this lecture physical balance it is also a mass measuring instrument and uh, it also use a beam but when we define the physical balance uh, we define it as a mass measuring instrument which is used uh, which is used by comparison method comparison method means masses are compared when both the pans are uh, comes at level okay first of all let me explain to you the construction of this physical balance if you look at this diagram clearly uh, this is the beam this beam is resting at the fulcrum this is the fulcrum fulcrum is a point at which something rotates so that point is fulcrum it means this beam can rotate on either side left or right after that you can see here these are the two big pans one pan second pan left pan right pan and now look at this this is the written as pillar this is the pillar in pillar it contain a pointer you can see this is the arrow arrow is pointing to the scale down there is a scale scale is made of generally steel down there is a scale and the pointer now at the pointer after down you if you see it is a arresting knob arresting knob and after arresting knob these are two leveling screw this one leveling screw this is another leveling screw okay and this is the hook and uh, these are the balancing screw these balancing screw all of these uh, parts of physical balance are of much importance and much significance now let me explain what is the function of each part of the physical balance function of this balancing screw is to bring the pointer at zero position one function of balancing screw when we rotate the screw we have to bring this pointer pointer at the zero position when the pointer is zero position then we can start measuring the mass of the object okay now let me explain how to find the mass of the unknown object how to find the mass of the unknown object now the object whose mass we have to find out is always placed on the left pan the object whose mass we have to find mean unknown mass is always placed on the left pan and the known masses are placed on the right pan known masses are placed on the right pan okay now let me explain the complete uh, working how we perform practical and how we find the mass of unknown object first of all we have to look at the leveling screws we have to adjust these leveling screws when we adjust these leveling screws these pans are over it this is known as plate form this line this line is showing the plate form this is known as plate form of the physical balance these both the balances both the pans are on this plate form when we level the screw we rotate the screw with the help of plumb line we will see that if it is not balanced we can use this balancing screw okay first of all we have to balance the plate form with the help of with the help of plumb line plumb line is an instrument which keep its direction always perpendicular downward and if suppose this screw is downward this plumb line will tell you that this side is downward and we can adjust this uh, uh, we can say leveling screw and in this way we can adjust and balance this leveling screw first of all we have to take the uh table on which we place it that should be leveled okay after that this is known as arresting knob with the help of arresting knob if we turn the arresting knob toward the clockwise these pans which are firstly on this uh, platform will rise up when we uh, move the arresting knob towards uh, clockwise these both the pans rise up and when these pans rise up 
we will see that the beam will also a little bit rise up, a slightly raised. And we will see that the pointer is not at zero position. If the pointer is not at zero position, we again come to these balancing screws. These are two balancing screws. One is here, second is here. We use our fingers and balance and uh, screws these, rotate these balancing screws and adjust the pointer to come at the zero position. When the pointer is uh, come back at the zero position, then we are now sure that this instrument can be used to find the unknown mass. Now again, a resting knob is used counterclockwise, mean anti-clockwise direction, so that the pan now again rest on the platform. When these pans rest on the platform, then what we have to do we have to take the unknown mass and place the unknown mass in the left pan. Place the unknown mass in the left pan and by estimation take some masses from the mass box. Estimated masses from the mass box and place those mass, known masses in the right pan. And again, when you are sure that it is estimated mass, then again turn the knob to a clockwise direction it will rise up when it rise up you will see that if the pointer is at zero if the pointer is automatically at zero then it means that is the mass that is the mass of that unknown mass if the pointer is not zero then again move the resting knob towards counterclockwise direction anti-clockwise direction and make these pan rest on this platform when they rest, then again, and you show that if the mass is less or greater, then accordingly that mass is adjusted here. Put more mass or less mass uh, according to your estimation. Then again, move the lever towards clockwise direction and raise it. If the pointer is zero, comes at the zero position, then it means now you have found the mass of that unknown object. Okay. Now I think uh, let me explain to you in Urdu as well. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये बीम बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट है इसकी मदद से हम ज़्यादा रिलायबल है इसे हम बेहतर रीडिंग फाइंड कर सकते हैं अच्छा अब इसकी कैसे हम इसमें इसकी मदद से रीडिंग फाइंड कर सकते हैं मैथ की पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये दोनों बड़े पैन हैं पैन है इन पैन में जो लेफ्ट पैन है या राइट पैन है इन दोनों में हम मैथ यूज़ करते हैं जिसका जो जिस चीज़ का हमने मैस फाइंड करना होता है मतलब कि अन नॉन मैस उसको हमेशा इसके लेफ्ट पैन में रखते हैं और जिसका और जो नॉन मैस होते हैं जो कंपेरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम राइट पैन में यूज़ करते हैं अच्छा अब होता क्या है कि सबसे पहले हमने ये प्लम लाइन है ये आपको प्लम लाइन नज़र आ रहा होगा ये बुक में भी डायग्राम बनी हुई है ये प्लम लाइन जो है इसकी मदद से हमने पहले इसको बैलेंस करना होता है ये लेवलिंग से क्यों है लेवलिंग सिक्यू को घुमा के हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस है अगर हमने इसको सही टेबल पे रखा हुआ होगा तो ये मोस्टली बैलेंस ही होता है अगर सम टाइम ना बैलेंस हो तो इनको हम लेवलिंग सिक्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इस नोब को हम फिर घुमाते हैं क्लॉक डायरेक्शन में क्लॉक डायरेक्शन में जब घुमाएंगे तो जो पैन ऊपर उठ जाएंगे जब ये पैन ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये पॉइंटर जो है ये जीरो पे है ये जीरो सेंटर में होता है अगर पॉइंटर जीरो पे ना आ रहा हो या तो ये लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा अगर जीरो पे नहीं आ रहा तो ये जो बैलेंसिंग से क्यू है इनको घुमा के हमने इस पॉइंटर को जीरो पे कर लेना होता है जब ये जीरो पे आ जाता है तो फिर हमें यकीन हो जाता है कि अब ये हम इसकी मदद से मैच फाइंड कर सकते हैं फिर हम दोबारा नोब को काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में घुमाते हैं और ये पैन जो होते हैं दोनों दोबारा इसके साथ प्लेटफॉर्म पर एडजस्ट हो जाते हैं फिर हम वो जो मैस होता है गिवन मैस या अन नॉन मैस उसको हम लेफ्ट पेन में प्लेस कर देते हैं और फिर अंदाजे से कि इसका इतना मैस होगा मैस बॉक्स में से हम मैस निकालते हैं और प्रोंग यूज़ करते हैं हाथ नहीं फिंगर नहीं प्रोंग प्रोंग की मदद से हम उसको राइट पेन में रख देते हैं और फिर दोबारा हम इसको नोब को काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में घुमाते हैं यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो ये पैन जो होगा ये दोनों पैन ऊपर उठ जाएंगे अगर तो दोनों जब पैन उठेंगे तो हम देखेंगे कि अगर तो ये पॉइंटर जीरो पे है तो इसका मतलब है हमने मैथ फाइंड कर लिया 
वही ऑब्जेक्ट का मैथ होगा हम वहां से वो मैच होगा वो पढ़ लेंगे कि इतना मैथ है अगर पॉइंटर जीरो पे नहीं है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये पॉइंटर अगर इधर है तो उसका मतलब है कि ये इस तरफ को ज्यादा है अगर ये पॉइंटर इधर है तो उसका मतलब इधर मैथ जो है वो ज्यादा है उसी लिहाज से अगर ये पॉइंटर इधर है या इधर है इन दोनों की मदद से हम ये चेक कर लेते हैं किस तरफ हमें मैथ ज्यादा करना है या कम करना है तो राइट पैन जो है उसमें फिर हम मैथ कम या ज्यादा करके इस बैलेंस को दोबारा जीरो पे ले जाते हैं इस तरीके से हम किसी भी चीज का अन नॉन मैथ को हम फाइंड कर सकते हैं डेढ़ सौ